Ich bin Kerstin Schwarz, ich bin ähm, Rest Restauratorin für Musikinstrumente. Ich habe meine Ausbildung äh, in Halle begonnen äh, und äh, habe äh, in den Jahren in Halle in enger Zusammenarbeit äh, mit dem Museum in Leipzig äh, meine Forschungsarbeit äh, an den Instrumenten Bartholomeo Christofris, ganz speziell äh, am Hammerflügel, äh, 1994 begonnen. Das heißt, es sind jetzt über 20 Jahre, dass ich mich ähm, mit den Instrumenten Christophoris und ganz besondere äh, mit der Mechanik Bartholomeo Christophoris äh, beschäftige. Das ist die andere. Das ist äh, die, meine erste Kopie, die ich von dem, äh, Hammer, von dem Christophri Hammerflügel in Leipzig gebaut habe. Es war fast Teil des Forschungsprojektes gewesen, was ich dort in äh, Leipzig äh, vor mehr als 20 Jahren äh, begonnen habe. Und ähm, die Entscheidung damals war eigentlich, das, das Original nicht mehr weiter zu spielen, weil es halt besonders die Mechanik dadurch immer wieder Verschleißerscheinungen auftreten. Man hätte, um es regelmäßig zu spielen, hätte man wieder Dinge auswechseln müssen und insofern war natürlich, lag die die, eine Kopie, das Anfertigen einer Kopie in der Luft und der Hammerflügel hat mich also so inspiriert, dass ich einfach von mir aus entschieden habe, dass, dass das für mich ganz wichtig ist, neben der Forschung also auch die Forschung nach dem Klang zu verfolgen und so ist also dieses Projekt gestartet. Es wurde in Leipzig direkt gestartet, weil die das Gehäuse habe ich also im, äh, in der Restaurierungswerkstatt äh, begonnen, äh, bin dann mit dem Instrument äh, nach Florenz und das wurde also dann in Florenz äh, fertiggestellt. Es gibt äh, neben dem äh, Hammerflügel in Leipzig, der von den drei erhaltenen äh, Christophri Hammerflügeln der jüngste ist, gibt es ein Instrument in New York im Metropolitan Museum, das ist von 1720. Dieses Instrument wurde von all den drei Hammerflügeln von Christophoi eigentlich am meisten verändert. Das Instrument in Rom wurde auch einer recht größeren Restaurierung in den 60er Jahren unterzogen und von den drei Instrumenten kann man schon sagen, ist das Instrument in Leipzig wohl das am besterhaltendste. Es wurde auch in den 30er Jahren ähm, restauriert, aber äh, es war eine recht sorgfältige Restaurierung. Es wurden also keine Teile wie in New York äh, weggeworfen, ersetzt, äh, sondern es wurde wirklich restauriert. Und ähm, die Mechanik äh, ist eigentlich von der Entwicklungsgeschichte äh, des Christopher Hammerflügels die die am weitesten entwickelste, das ist seine, seine reifste äh, Mechanik äh, und auch vom Haltungszustand sehr, 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 sehr gut. Ich bin ganz froh, es gibt also durchaus jetzt junge Musiker, ich arbeite also ganz äh, viel mit Luca Guglielmi, einem jungen Italiener äh, zusammen, der also ganz un sehr viel auch eben Bach äh, spielt und der mich auch inspiriert hat, Silbermann, diesen Silbermann-Kopie zu bauen. Äh, und äh, er ist da sehr unkonventionell und hat also auch äh, schon auf dem Christophri im Konzert, also nicht eine Aufnahme, aber im Konzert auch Bach äh, gespielt. Und ich denke mal, nach 300 Jahren können wir da auch freier mit umgehen. Und äh, 
das, was gut klingt und die, das, das, was die Musiker von heute inspiriert, das, das sollte einfach auch benutzt werden. Und, ja.